Dear students, welcome to CKAS. Today we are going to one of the very important topic that is Sikhism. In class, we will discuss the Bhakti movement, Sufism, and the topic. So, Bhakti movement, Sufism, and the topic is the concept of the concept of the proponents. We will discuss the discussions in the main scene. We will discuss 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 the main scene. The point is that this Bhakti movement is the Sufism in the elements of the Sikhism. So that's why in the main answer you can use this word Syncretism. We don't have to synchronize it. In that case, you can see the Syncretism of the Bhakti movement as well as Sufism. In that case, there is a time to say that Sikhism is the same way. So obviously you guys know who is the proponent, major proponent of this Sikhism. That is none other than Guru Nanak. Guru Nanak. So we are going to discuss this. What is Guru Nanak? What is the idea of the Sikhism? What is the ideological feature of the Sikhism? So here is a common idea of the Sikhism. You are going to go to the Amritsar. So you are going to go to the Sikhism. Bakshanam free at the good under some way than under you might know that Langer a leg but Langer and the world and sick is a dinner for the number of Asha man but in reality are the Sufis at the product on a Langer and the world in a free kitchen about this sick is a throat to one what are the popular item are it will free kitchen on the world in their concept party the little number chill topically related to the party can I can down minus like I'm a dish from here been a number of sick is a my with the better to cool the familiar are gonna much to the song of the honor Kristin, Popular agan anda. Adi apa yang ana, yang ngene ana, yang ntar la, ini terangnya terlalu cile discussion sah ana. Nama ni nanti kelas sila nara tamu endi pon nanti. So guys, we'll be discussing sikisat ini de, orang founder nanti dili guru ni ana kini udah, yang ngene ana sikisat unda agan nanti. Adi di nation dah nanti follow sahri kena. Angan ada item perdana perda ten sikku guru kan mara totally cover ini nere discussion ana. Ini nama ni nara tamu endi pon nanti. Apo manusia kau kap prelims ni topik important ana, mains ni important ana. Prelims ni sambandi cor dalam muka sahara ni. Jelas festivals. Adik, yaitu community anu nara tu nazar. Ia ini dulu problems ni cakapan coiding lu coidi kau. Mumba coidi sih terenda. Similarly, nengak ke sikki setenda ayatinglu eri guru ini peri dengat. Adik, abrida contemporary politics ada itu. Aling contemporary ap politics mai bandar perla king ngara ana. Thoring ngar la cilek coiding lu beri. So, nama kita cilek karya ngulu, nama kita detail le discussion le bagaimana dengan paranya boh. Apa nengak ke manusia lom, enggak ni anu pelikian dengan nazar. Okay? So now let's go to the PPT. So in the bottom right, that is the point that we are going to talk about. We have Guru Nanak. Guru Nanak is a period that you are looking at. 1469, 1539. Is that Akbar? No. Akbar is one of the people who are living in the past. He is one of the people who are living in the past. Akbar is one of the people. Guru Nana. Kepada apa kanda politikal yang ini relate dengan itu. Anu India dan Thailand itu perdana perdana dinasti ada. Anu itu macam relate dengan ini seramikya. Apa definitely nengko ini baraya. Babar name, Humayun name, Khandamper yang ini nolol. North India itu orang ini. Apa South India le perdana perdana raja orang ini nolol. Arana yar, nala itu orang ini. Around this particular period. Okay. Angan dengan kita arah itu beri kita ini pattern. Nampak classroom itu beri picture dalam topik semua itu. Orang singgah dah lalu itu orang kita madi. Okay. So guru ni anak kedua orang ini. Ini guru. Ini dia mana? The founder of Sikh religion. Ani was a disciple of Kabir. Kabir na asal dari mana? Ramananda. Di sini student orang Kabir. Kabir ni student sil pertama orang ada. Disciple pertama orang ada. Guru ni anak kedua orang. Eta. Adi am jenis kedua orang ni. Lahore le, Taliban dia ni orang ini perdaya. Tanah jenis kedua ni. Basic info orang ni nama dia. Adi ini item perdana perda. Kurang cuci features. Aling le approach anda ke ayat ni lada. Nampol parayan nanda. Apa itu? Angan tu karya ni kalau ada kerjanya dia orang kerjut manusia lagi beri kita ni seramia. Adi orang mana? He denounced the caste distinction and rituals like bathing in the holy river. 
അങ്ങനത്തെ ചില പ്രോഗ്രാം സത്യം എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിച്വലിസത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് മൈൻഡ് നന്നാവണം മനസ്സ് നന്നാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് സെൽഫിഷ്നെസ് തോർത്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വേണ്ട കേട്ടോ ദെൻ ഫാൾസ് ഫുഡ് തെറ്റായ പ്രവണത വേണ്ട തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രജ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മതം ഏതായിക്കൊള്ളാം കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് സിമ്പിളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ട്രൂത്ത് ഓണസ്റ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കൈൻഡ്നെസ് ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് ഗുരു നാനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിക്കേ അബേഡ് പ്യുവർ അമിഡ്സ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകം ഫുള്ള് മലിനമായാലും നിങ്ങൾ നല്ലതാണ് ഓക്കെ പറയാറല്ലേ ഈ കേരളത്തില് നീയും ഞാനുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാര് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗുരു നാനാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ലോകം എത്ര തന്നെ മോശമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ആ ലോകത്ത് നീ നല്ലവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സ് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ അതങ്ങ് നല്ല നന്മയുള്ള ലോകമായിട്ട് മാറിക്കോളും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ബ്രദർഹുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഇത് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേച്ചറിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതി സെയിം ടൈം എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്നാണ് ലങ്കർ ഗുരു നാനാക്കനെ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാര് കഴിച്ചോ വല്ലതും വേർഡ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ലൊന്നും കഴിച്ച് എന്നാ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാര് സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുടങ്ങും അത് സൂഫിസത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ദർഗ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പരിപാടികൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലങ്കർ ദെൻ അവരുടെ സേക്രഡ് സ്ഥലങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ധർമ്മശാലകൾ ഈ ധർമ്മശാലകളെയാണ് പിന്നീട് ഗുരുദ്വാരാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം കർത്താർപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ധേര ബാബ നാനക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റിവർ രവി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കർത്താർപൂർ കോറിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഫോർ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ഓർ കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക റിവർ രവി ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇദ്ദേഹം സെന്റർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സേവിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകം എത്ര തന്നെ മോശമായി കഴിഞ്ഞാലും നീ നന്നാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കബീറിന്റെ ദോഹകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷബദ് പഞ്ചാബി ലാംഗ്വേജിൽ ഷബദ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ടെർമിനോളജിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഗുരു നാനാക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓൺലി വൺ ഫോളോസ് ഓൺലി ടു ഫോളോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എലിമിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുരു നാനാക്കിന്റെ നേച്ചർ പറഞ്ഞു റിച്വലിസത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മനുഷ്യൻ നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലിങ്കിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ടെർമിനോളജീസ് ലൈക്ക് ലങ്കർ ധർമ്മശാല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗുരുദ്വാരകൾ കർത്താർപൂർ കോറിഡർ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട്
സൂഫിസത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി മൂവ്മെന്റിലും അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ടെർമിനോളജി അങ്ങ് പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് മാൻ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു റിച്വലിസത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടതാണ് എന്ത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നന്നാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ലൈക്ക് സച്ച് ട്രൂത്ത് ഹലാൽ ലോഫുൾ ഏണി ഇതൊരു അറബിക് വേർഡ് ആണെങ്കിലും ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി പോപ്പുലർ ഹലാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റാളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഹലാൽ ചിക്കൻ ആണോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അനുവദന അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അത് ചിക്കന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പം ഹലാൽ ചിക്കൻ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ വരാറുണ്ട് സോ ഹലാൽ ആണ് പെർമിസിബിൾ എന്നുള്ള ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഹലാൽ ആണോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോഫുൾ ഏണിങ് ആണ് അതായത് മോഷ്ടിക്കരുത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നീ സമ്പാദിച്ച് നേടിയെടുക്കുക ആ ഒരു ആശയമാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് സുഫിസത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും എല്ലാ ഫിലോസഫിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ടെർമിനോളജി വരുമ്പോൾ അറബിക്കാണെന്ന് മാത്രം ഹയർ ഇതും അറബിയാണ് ഹയർ നമ്മള് മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഡൽഹി സൽത്തനറ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദിവാനി ഹൈറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫിറോഷാ തൂക്കളൊക്കെ അല്ലെ അവിടെ ഹയർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് എന്താണ് വെൽഫെയർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെയ്യത്ത് ഇതൊക്കെ അറബി വാക്കാണ് സിക്കിസും ഫുള്ള് അറബി വാക്കായി മാറി വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് നല്ല ഇന്റൻഷൻ വേണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നെയ്യത്ത് ഓക്കെ അറബിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളി രണ്ട് വൈകിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഫുൾ ഇന്റൻഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ദെൻ സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോൺ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു സിക്കിസത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഗുരുനാനാക്കരെ പിടിച്ച് ദൈവാക്കി മാറ്റി അത് ഇന്ത്യൻ റിലീജിന്റെ ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ആരാണോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തിയാവുന്നു പിന്നെ അവരെ ദൈവമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ടെമ്പിൾസും അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലോട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ആശയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വാസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് മോണോത്തിസ്റ്റ് മോണോത്തിസം ആണ് അദ്ദേഹം അഡ്വോക്കേറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏക ദൈവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരൊറ്റ ദൈവമാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നീട് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് റിലീജിയസ് സ്റ്റാറ്റസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഗുരു നാനാക്കായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് റിലീജിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല മീൻസ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിൽക്കാലഘട്ടത്ത് വന്നവരാണ് അതൊരു റിലീജിയസ് സ്റ്റാറ്റസിലോട്ട് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വൈസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ഇത് പറയാൻ കാരണം ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം ബുദ്ധിസത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജൈനിസത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്കിസത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുക സച്ച് ഹലാൽ എണിങ് ഓക്കെ ഹലാലായിട്ട് എണിങ് വേണം ദെൻ ഹയർ വെൽഫെയർ ഫോർ അതേഴ്സ് സർവീസ് നടത്തണം ഓക്കെ പ്ലസ് നെയ്യത്ത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റണം എന്ന് പറയുന്ന മോണോത്തിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹി ഡിഡിൻ പ്രൊപ്പോ
ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ദിസ് വി ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ഗുരു നാനാക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ആശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അക്ബർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ചുമ്മാ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടംപറി പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ് ആരാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ടൈം വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ തലയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ടെൻ സിഖ് ഗുരുസ് പത്ത് സിഖ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ നമ്മൾ ഈ കഥ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ജസ്റ്റ് ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആരാണ് നൺ അതർ ദാൻ ഗുരു നാനക് ഇറ്റ് സെൽഫ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഗുരു വൺ ഗോഡ് മോണത്തീസത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഗുരു ക ലങ്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടംബർ ആയിട്ടുള്ള മുഗൾ എമ്പർ ആയിരുന്നു അവര് ബാബർ ആൻഡ് ഹുമയൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ അക്ബർ ഈസ് നോട്ട് ദർ അതാണ് പോയിന്റ് ഗുരു അങ്കർ ഗുരു നാനക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ശേഷം നീ വേണം ഈ ആശയങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താൻ എന്ന് ഗുരു അങ്കദിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കുന്നത് സോ ഹി ഇൻവെന്റഡ് ഗുരു അങ്കത് ഇൻവെന്റഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഗുരുമുഖി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുരുമുഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചാബി റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭക്തി മൂവ്മെന്റിന്റെയും സുഫിസത്തിന്റെയും സിഖസത്തിന്റെയും ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ വന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് പുതിയ ഐഡിയോളജികൾ വന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു നാടിന്റെ ചിത്രം തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫൈൻ സോ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്താ ഗുരു നാനാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എഴുത് തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്ന പേരില് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്ന പേരില് ഗുരുമുഖി സ്ക്രിപ്റ്റില് അപ്പൊ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബില് ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് തിങ്ക് യുവർ സെൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭക്തി ഭൂമിന്റെ എടുത്തപ്പോ നാംദേവിന്റെ ആശയങ്ങളുണ്ട് കബീറിന്റെ ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് ഗുരു നാനാക്ക് ഓൺലൈൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഹുമയൂന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ദെൻ കംസ് ഗുരു അമർദാസ് അമർദാസ് അമർദാസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ അക്ബറിന്റെ കോണ്ടംപറി ആണ് രാംദാസ് അക്ബറിന്റെ കോണ്ടംപറി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമർദാസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആനന്ദ് ഖറാജ് മാരേജ് സെറമണി സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം തീ കുണ്ടാരം ഹോമം അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തില് കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ മറ്റേ സീതാ കല്യാണം പാട്ടിട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഹിന്ദു മാരേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് വേണ്ട പക്ക നമുക്ക് ആ ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദ് ഖറാജ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്യാണ പരിപാടി പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നോക്കിക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മഞ്ചി ആൻഡ് പീരി സിസ്റ്റം ഓക്കെ മഞ്ചി ആൻഡ് പീരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്കിസത്തിലുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് മിഷനറി രീതിയാണ് കേട്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക And they completely abolished the custom of Sadi and Partha system. Sadi is the same, Partha system is the same. Okay, when you listen to this particular word, Partha, Muslims are the Partha. What do you think about it? Partha system is something very common in the medieval history of India, in which the elite society people like the dynasty and royal family members have their one veil. They are the same. That is why it is Partha. കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിംസ് ധരിക്കുന്ന താത്ത ധരിക്കുന്ന പർദ്ദ അല്ല അതിന് മോഡേൺ ടൈപ്സിൽ പർദ്
ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പീസ്ഫുള്ളി എങ്ങനെയാണ് സിക്കിസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി സീൻ മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി കുറച്ച് സമാധാനം അല്ല ഇനി കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാഷസിലോട്ട് ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫ്രം ദ ഫിഫ്ത് ഗുരു ഓൺവേർഡ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ഗുരു മുതൽക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി ദാറ്റ് ഇസ് അർജുൻ ദേവ് ഫിഫ്ത് ഗുരു ആണ് എന്ത് അർജുൻ ദേവ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു ആദ്യ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം കമ്പയിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരു അംഗത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ഗുരു നാനാക്കിന്റെയും മുൻഗാമികളായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ വചനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അർജുൻ ദേവ് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മുൻഗാമിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന രാംദാസും അമർദാസും അംഗതും അവരുടെ ഒക്കെ വാക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആദ്യ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും കമ്പലേഷന്റെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ രാംദാസ് ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ അർജുൻ ദേവ് പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹം ജഹാംഗീറിന്റെ കൊണ്ടം പറയായിരുന്നു ജഹാംഗീറിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് വെൻ വി സ്റ്റഡി ദിസ് മുഗൾ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രോം ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ജഹാംഗീർ ഇൽ ഔറംഗസേബ് വി കെൻ സി സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജഹാംഗീറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുരു അർജുൻ ദേവിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജഹാംഗീറിന്റെ മകൻ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ഖുസ്രു എന്ന് പറയും ഖുസ്രു രാജകുമാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ വാപ്പക്കെതിരെ ജഹാംഗീറിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അർജുൻ ദേവിനടുത്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർജുൻ ദേവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് സോ ഹി ബിക്കിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് മാർട്ടിയർ ഇൻ സിഖ് ഹിസ്റ്ററി സിഖിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷഹീദൻ ദേ സർതാജ് ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാർട്ടിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ് എ അറബിക് വേർഡ് ഷഹീദ് നിങ്ങൾ ബസ്സിലും യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ ചില പേരുകൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദർഗുകളുടെ അടുത്തുള്ള പേരുകൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഷുഹദാക്കൾ എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടണം ഷുഹദാക്കൾ ഷഹീദ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറൽ വേർഡാണ് ഷുഹദ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ഷുഹദാക്കൾ എന്ന് പറയും അതായത് രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് അവരുടെ റിലീജിയന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മരിച്ചു അതാണ് ഷഹീദ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സോ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് മാർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന രൂപത്തിലോട്ട് ഷഹീദൻ സർതാജ് എന്ന് പറയുന്ന ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ദ മാർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി ജഹാംഗീർ കൊന്നു പിന്നീട് വരുന്നു ഗുരു ഹർ ഗോവിന്ദ് അർജുൻ ദേവിന്റെ മകനാണ് സോ സിക്കിസത്തില് ഹെറിഡറ്ററി ഗുരുഷിപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാണ് അർജുൻ ദേവ് മരിച്ചപ്പോ ഇനി ആരാ അടുത്ത എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കെയർസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാക്കി മാറ്റി ഹർഗോവിന്ദിനെ വാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു സോൾജിയർ സെയിന്റ് സോൾജിയർ സെയിന്റ് നോക്കിക്കേ ചേരാത്ത വാക്കുകളാ സെയിന്റ് സമാധാനം സോൾജിയർ ഡിഫൻസ് ഓർ അറ്റാക്ക് രണ്ടാലൊന്ന് അങ്ങനെ കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു ആർമിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ബിക്കൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ഗുരു ടു ടേക്ക് ഫാംസ് അതിന്റെ ഒരു അവസരം വന്നു എന്നുള്ള കേട്ടോ മുഗൾസിനെതിരെ എസ്പെഷ്യലി ജഹാംഗീറിനെതിരെയും പിന്നീട് ഷാജഹാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലറ ചില റിവോൾട്ടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതേ ഉള്ളൂ ഏഴാമത്തെ വരുന്നു ഹർ റായ് സാഹിബ് ഹർ റായ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഷാജഹാന്റെയും ഔറംഗസീബിന്റെ ഒക്കെ കോണ്ടംപറിയാണ് ഹി ഗേ ഷെൽട്ടർ ടു ധാരാ ഷിക്കോ ആരാ ധാരാ ഷിക്കോ ഷാജഹാന്റെ മകനാണ് ഔറംഗസീബിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് പക്ഷെ ദാരാഷിക്കോന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിഡീവൽ ലിറ്ററേച്ചറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് അല്ലെ പേർഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മജ്മ ഉൽ ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെർജിങ് ഓഫ് ടു ഓഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഓഷ്യൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അറേബ
ഹർ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഗുരു യങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗുരു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗുരു ആവുന്നത് കൂടുതൽ കാലം നിന്നിട്ടില്ല എട്ടാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടോ യങ്ങസ്റ്റ് ഗുരു ആണെന്നുള്ളത് ഔറംഗസീബിന്റെ കോണ്ടംബറി ആണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഡൽഹിയിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ അത് എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ കുറച്ച് നടപടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടു ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊല്ലുന്നില്ല പേടിപ്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാന്തി യങ്ങസ്റ്റ് ഗുരു ഹർ കൃഷ്ണ ഇനിയാണ് പോയിന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഒരു പീക്കിൽ എത്തുന്നത് ഗുരു തേജ് ബഹദൂർ ദെൻ ഗുരു ഗോപിന്ദ് സിംഗ് ഈ രണ്ടാൾക്കാരുടെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഔറംഗസീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്ക അദ്ദേഹം അനന്തപുർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്കിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിലീജിയസ് സിറ്റി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു കാശ്മീർ പണ്ഡിറ്റ്സിനെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ അതിരെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഔറംഗസീബുമായിട്ട് ചില ഇഷ്യൂസിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഔറംഗസീബ് കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു വീഴാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേജ് ബഹദൂറിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തേജ് ബഹദൂറിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ദൻ ലേറ്റർ കംസ് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു തേജ് ബഹദൂർ മരിച്ചപ്പോ അടുത്ത ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പേടി ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ കാരണം ഔറംഗസീബ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്കിസം ഫുള്ള് ചാമ്പലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പവർഫുൾ ലീഡറാണ് ഔറംഗസീബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില് ഈ ഫോം ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കൽസ കൽസ ഈ കൽസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സിക്കിസത്തിന് ഒരു മിലിറ്ററി ടച്ചും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കൽസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നിരന്തരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഔറംഗസീബുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം സെവന്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ ഔറംഗസീബ് മരിച്ചു സെവന്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗും മരിച്ചു ആ പോയിന്റ് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താ വർഷം മരിച്ച് വെക്കാനല്ല മറിച്ച് ഔറംഗസീബ് പുള്ളിക്കാരനെ കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയാണ് സെവന്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചു പുള്ളിക്കാർ മരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അറിഞ്ഞ അടുത്ത സിക്ക് ഗുരു ആവുക ദർ ഇസ് നോ സിക്ക് ഗുരു തന്നോട് കൂടെ സിക്ക് ഗുരു അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടായിരുന്നു സോ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സിക്ക് ഗുരു ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഇനി ആരാ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദിസ് വൺ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നീട് ആദ്യ ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് സിക്കിസത്തിന്റെ ഖുർആൻ ബൈബിൾ അതായിട്ടുള്ള ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തോ അതിലുണ്ട് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്ക സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ദിസ് വി ഹാവ് വി ഹാഡ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടെൻ സിക്ക് ഗുരുസ് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പീസ്ഫുള്ളി അവരുടെ വളർച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പതിയ പതിയ മുഗുൾസുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് വന്ന് 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 അതിങ്ങനെ സീരിയസ് പീക്കിലോട്ട് എത്തി ആ ലെവലിലോട്ട് എത്തി ഇവര് മിലിറ്ററി സ്കൂൾ കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കൾസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കൾസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് ക പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് കാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ചിത്രത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ഒന്ന് സിക്കുകാരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കടാര കാണും കിർപ്പൺ ദൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് തലപ്പാവാണ് തലപ്പാവിന്റെ കൂടെ നല്ല മുടി ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കേഷ് മുടി ദാറ്റ് ഈസ് അൺകട്ട് ഹെയർ കേഷ് കി ടർബൺ കേഷ് കേഷ് കി കയ്യില് കടാര കിർപ്പൺ മൂന്നെണ്ണായ ഓക്കെ ഇത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മു
സ്റ്റീലിന്റെ ബാങ്കുകൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നടന്നിരിക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ദ കൾസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ കൾസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല സിക്കിസം പത്ത് ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടില് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് മരിച്ചെങ്കിലും ടെൻത്ത് ഗുരു മരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് ബന്ദ ബഹദൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബന്ദ ബഹദൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ചാർജിൽ വരികയും അദ്ദേഹം മുഗൾസുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ്സ് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിക്കിസത്തിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവര് പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് മിസിലുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിസിൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മിസിൽസ് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മിസിലാണ് സുക്കർ ചാക്കിയ മിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുക്കർ ചാക്കിയ മിസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആര് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആകുമ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ദ കിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു യൂണിഫൈ ഓൾ ദീസ് മിസിൽസ് ആൻഡ് അങ്ങനെ അതൊരു യുണൈറ്റഡ് പഞ്ചാബ് സിക്ലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിക്കിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വരുന്നു മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ഈ രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ കാലഘട്ടവും അതിനു ശേഷമുള്ള രഞ്ജിത് സിംഗ് മരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സിക്കിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ മിഡീവിൽ നിന്നും ഒരു മോഡേൺ ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ ദിസ് ഗായ്സ് ബൈ ദിസ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് അവർ ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി സിക്കിസം ടോട്ടലി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്കിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം ഗുരു നാനാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഐഡിയോളജീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടെൻ സിക്ക് സിക്ക് ഗുരുസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് റിവേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭക്തി മൂമെന്റ് സൂഫീസും ഒന്നും ഒരിക്കലും മിസ് ആക്കരുത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കഷൻ അവർ ലെക്ചർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗൈസ് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഗോകുലം സീക്ക് ഐ എ എസ് അക്കാഡമി ഇന്ത്യസ് ബെസ്റ്റ് സിവിൽ സർവീസ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതണ്ട ഒപ്പം 